ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് മെത്തേഡിൽ പേ ബാക്ക് പീരീഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡിൻ്റെ എല്ലാ മോഡൽസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടിലും രണ്ട് ആൻസർ ആണ് വരിക പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നുകിൽ ആവറേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് അതായത് ആവറേജ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏണിങ് ബിഫോർ ടാക്സിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏണിങ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടാറ് അതായത് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഏണിങ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എ ടി ആണ് ഇതാണ് ഇൻഫ്ലോ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ബുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്പം നമ്മൾ ബുക്ക് റേറ്റ് പ്രകാരമാണ് റിട്ടേൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബുക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഫ്ലോ ഏണിങ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ ടാക്സ് എലമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറക്കും സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഡിപ്രിസിയേഷനും കുറക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏണിങ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാക്സ് കുറക്കും ഏണിങ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും ഇതുവരെ മതി ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻഫ്ലോ ബാക്കി എല്ലാ മെത്തേഡിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വീണ്ടും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു കാര്യമാണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ പ്രൊജക്റ്റ് റിക്വയറിംഗ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഫ്ലോ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈൽഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിലും ഈ വേർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണോ ബിഫോർ ടാക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണോ ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് അതിനർത്ഥം ടാക്സും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷനും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏണിങ് ബിഫോർ ടാക്സിൽ നിന്ന് ടാക്സും അവർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷനും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഈ ആഫ്റ്ററിന് പകരം ബിഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആദ്യം കുറക്കണം ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നെല്ലാം ആദ്യം ഇവിടെ ആഫ്റ്ററിന് പകരം ബിഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തന്ന പ്രോഫിറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ക
plant and machinery of the project can be sold for 80,000. This is salvage value. Salvage value. Pratheya Siddhika, this salvage value we have to do two things. One is depreciation. Two is average outflow. We have discussed this equation in the same time. Average inflow divided by initial investment. We have to do average investment. Average investment is average outflow. So, average outflow is not in detail. Because depreciation is not in detail. Depreciation is already in detail. Depreciation is not in detail. So, this data is not in detail. Average outflow is not in detail. So, we have to add this equation to this equation. The answer is the answer. We have to add this equation to this equation. We have to add this equation. இதிலும் செய்துவாக்காம். இரண்டில் இதிலும் நமக்கு சொல் வேதுவாக்காம். நம்மடு equation வருந்து, first equation, average inflow divided by outflow என்ன? average inflow வரியும் போ, 5 வர்ஷத்தின்ட average, 5 வர்ஷத்தின்ட total, 4 லெஷ்சத்தி 60 என்னாயிரான். இந்த average இந்த வருந்தால் 92 விரும். average inflow. நான் இ 5 நத்தின்ட average. Divided by outflow கொச்சில் தந்தட்டு 10 லக்சானு. நம்மல் இவுட average இடுக்குன்னும் இல்லா, first equation அனும் பேக்குன்னது. So the answer will be divided by 10 lakh. Into 100 percentageல் அனும் நம்மல் answer வருதுந்தது. That is 9.2 percentage. Answer விட்டி. Simple methodானை ARR. நம்மல் ஆகசத்திக்கண்டது இவுட earning after tax அனும் நம்மடு inflow. அல்லாதே earning after tax இந்த கூட depreciation கூட்டியத இனி ரண்டாமத்து equation, that is average inflow. இனி நம்மலும் பேக்கனது ரண்டாமத்து equation ஆனங்கள். தாய்து average inflow divided by average investment ஆனங்கள். எங்கனேனு வெரியான் நம்க்கு நோக்கா. average inflow செய்யமானு, that is 92,000. நம்மலும் கண்டுவிடுச்சின்டு நேருத்தே, 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,